ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിൻഡി ഫോർ പിന്നാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാടാം പാട്ട് ആസ്വദിക്കാം പാട്ട് വിശേഷങ്ങളുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഇഫക്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓൺ സ്ലീപ് സ്ലീപ് ഉറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രാഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നീലാംബരി രാഗം അപ്പൊ ഇന്ന് നീലാംബരി രാഗത്തെ ലെ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഓഫ് സോറി ഇഫക്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓൺ സ്ലീപ് അതിനെ കുറിച്ച് ജോസഫ് ജോൺ സാറ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വേറെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി ജോസഫ് സാറിനെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജോസഫ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഞാൻ ലാപ്പിൽ ഒന്ന് കയറുവാണേ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പാട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമേ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നു എത്ര മിനിറ്റായി പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ അത് കവർ നിർത്തു സോറി ഞാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഞായറാഴ്ച ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ഒക്കെയാണ് വരുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ എത്തിയതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഉറക്കം ഉറക്കത്തിന് അല്പം ഭംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മൂടാകെ മാറും അല്ലെ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറും എല്ലാം മാറും ചിന്തകൾ മാറും പ്രവൃത്തികൾ മാറും അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തിന് ഉറക്കത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷയം മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്ക് നമ്മോടൊപ്പം എന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം തന്നുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം മ്യൂസിക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിക്കിൽ ഉറക്കവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ വരിക നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി അതെന്തിനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ നമുക്കറിയാം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സംഗീതത്തിന് കഴിയും നോക്കൂ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മ്യൂസിക്കിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ ഗുണമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക ആൻസൈറ്റി കുറയുന്നു ബി പി കുറയുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയുന്നു നമ്മൾ ശാന്തമാവും have positive effects on sleep via muscle relaxation and distraction from thoughts nammude avashyam illatha chindagalil ninnu nokke nammale pinvirippikkum sangeetha 
നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ തരും വിശ്രാന്തി തരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി സ്ലീപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പവർ സംഗീതത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഉറക്കം ഉറക്കത്തിന് ഭംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുക അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങത്തിന് ഉറക്കത്തിന് ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നോക്കും അപ്പൊ ഉറക്കത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാണെന്ന് നോക്കുക അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം ക്രോണിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുക ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഹൈ ബി പി ഡയബറ്റിസ് സ്ട്രോ ഓബസിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോ ഒരാൾ ഒരു അഡൾട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ അഡൾട്ട്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പറയാം സിക്സ് അവേഴ്സ് സിക്സ് അവേഴ്സ് വേറെ ആൻസർ ഉണ്ടോ സിക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോ പറയുന്നത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സെവൻ അവേഴ്സ് ഉറക്കം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് മസ്റ്റാണ് നല്ല ഉറക്കം വേണം ഉറക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റീപ്രോഗ്രാമിങ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺസ് ഇതൊക്കെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് റീബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ അതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഉണർന്നു വരാൻ പറ്റും ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉന്മേഷമാണല്ലേ ഉന്മേഷം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മ്യൂസിക്കിന് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കും ഇപ്പോഴും അനാരോഗ്യത്തോടെ ഇൻ അവർ വെൽനെസ് ആൻഡ് ഇൽനെസ് മ്യൂസിക്കിന് നമ്മളെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഓക്കെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സിലിം അപ്പോ മ്യൂസിക്കും സ്ലീപ്പും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് മ്യൂസിക് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നിറമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് താളമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോ മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തെ രമണീയമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 
it is an art form oru art form ennu nilile music valare adhigam padum le ee fine arts il etto udathamaya form music aanu nadu pakshe kale aayirikka thanne adu nammude jeevithathe etra maatram swaadhinikkunu nammude jeevithathe etra maatram നവീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം ശാക്തീകരിക്കുന്നു സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഇല്ലാതെ കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മ്യൂസിക് തെറാപ്പി മ്യൂസിക്കിന്റെയും മ്യൂസിക് എലമെന്റ്സിന്റെയും ശരിയായ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക മാനസിക ആത്മീയ സോഷ്യൽ എല്ലാത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആരോഗ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് വെൽബീയിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിന് സ്ലീപ് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അവരുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഉറക്കം ആവശ്യം നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് കെയർ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സെന്റർ സെന്റർ ചെയ്യുക കേന്ദ്രീകരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റൻസി കെയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസിന് വളരെ എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ലീപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കാറില്ല ഒരു പഠനം പറയുന്നത് എത്രയോ മടങ്ങ് അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അവിടെ നോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പലതരത്തിലാവാം അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ കൊണ്ടാകാം സ്റ്റാഫിന്റെ കോൺവെർസേഷൻ അതാണ് പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാഫിന്റെ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഔചിത്യ ബോധമില്ലാതെയുള്ള പെരുമാറ്റം അത് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണം അല്ലെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അത് ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ വരാം എന്താണ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം ഡിക്രീസ് കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോളിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ശാന്തമാകുന്നതോടുകൂടി ഈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കുറയുന്നു ലെവൽസ് കുറയുന്നു ട്രിഗേഴ്സ് റിലീസ് ഓഫ് ഡോപ്പാമിൻ ഇതൊക്കെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഗീതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് അത് ബ്രെയിനിൽ എത്തി അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്തെല്ലാ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക ട്രിഗേഴ്സ് റിലീസ് ഓഫ് ഡോപ്പാമിൻ പ്ലഷർ ഹോമ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഹോമ സന്തോഷം തരുന്നു ബൂസ് ഗുഡ് ഫീലിംഗ്സ് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകും സംഗീതം അങ്ങനെയുള്ള സംഗീതം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മള് നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നും പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടും പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കഴിവ് സംഗീതത്തിന് അതെന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കണം ഹെപ്സ് മാനേജ് പെയിൻ വേദന മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേബർ റൂമിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഈ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ നിയോനാറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വാർഡിലൊക്കെ ഒക്കെ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗീവ് സൂത്തിങ് എഫക്ട് നമുക്കറിയാം സംഗീതം ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്ട് നമ്മളെ ശാന്തമാക്കും നമ്മളെ തണുപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഓൾ ദീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റിലാക്സ് കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതെല്ലാം സംഗീതത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ 
ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉറക്കം തരുവാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മ്യൂസിക് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഇൻഡ്യൂസ് സ്ലീപ്പ് സാരാട്ട് പാട്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് വരാം സാരാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക ആണോ അല്ലല്ലോ ആർക്കും അതിന് പ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ഈ ലല്ലവീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫമിലിയാരിറ്റിയുടെ ഒരു സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതലിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് കിട്ടുക ഞാൻ സുരക്ഷിത കാര്യങ്ങളിലാണ് അല്ലെ എനിക്ക് എൻ്റെ പരിചിത ശബ്ദമാണ് അമ്മയുടെ ശബ്ദമാണ് ടെൽസ് ഫോൾ അസ്ലി ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ പാരാട്ടുകൾ മാത്രമല്ല സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാട്ടുകൾ മെലോഡിയസ് പാട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന പാട്ടുകൾ പാട്ടിൻ്റെ സെലക്ഷനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുള്ള പാട്ട് എവിടെയോ ഉണ്ട് യു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അതിനുവേണ്ടി പോകണം തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പ്ലേസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഹെൽപ്സ് ഫോൾ അസ്ലീപ് ഫാസ്റ്റർ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ സംഗീതം ശ്രവണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവരി വൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഏജ് ലലബീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരാട്ട് പാട്ട് ഒരു സാരാട്ട് പാട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പാടാവും ചേഞ്ച് വരട്ടെ കാരാട്ട് പാട്ട് കേട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി എഴുതിയ രചിച്ച കാരാട്ട് പാട്ട് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് മലയാളിയെ ജനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവരി വൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ് കാരാട്ട് പാട്ട് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്ട് ഉണ്ടായി ഒരു കംഫർട്ട് അതാണ് എല്ലാ എല്ലാ ബീച്ചിന്റെ കാരാട്ട് പാട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാഗവും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ നല്ല ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർ ഡിസോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് പാട്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ സോറി ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലയിക്കുക നമ്മൾ അതിൽ ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടായിട്ടാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടല്ല ഉറക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പാട്ട് കേട്ട് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വരിക പാട്ട് കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സുരക്ഷിത ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു കംഫർട്ടോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉറക്കത്തിന് നല്ല പാളിക്കുക അഞ്ച് മണിക്കൂർ പോരാ നാടെ ഉറക്കം മിനിമം ആറ് മണി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആറ് മണിക്കൂർ എങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഈ റീബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് റീജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇതിലൊക്കെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഓരോ ജോലി അതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉറക്കം വിളിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം 
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പുറത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഓക്കെ അതർവൈസ് സെവൻ മൺ സെവൻ അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഗീതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉറക്കത്തിന് പലരും മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ എന്ത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സംഗീതം എ നോൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഗെറ്റ് സ്ലീപ്പ് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോക്കല്ല സംഗീതം നമുക്ക് തരിക ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഗെറ്റ് സ്ലീപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹെൽപ്സ് വേക്ക് ഓഫ് ഫീലിംഗ് മോർ റിഫ്രഷ് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണരുക ഫീലിംഗ് മോർ റിഫ്രഷ് ഈ സംഗീതം കൊണ്ട് ഉറക്കം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയുടെ പ്രാധാന്യം മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ രോഗ ചികിത്സ നടത്തിയാൽ ദർ ഈസ് നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയെ വളരെ ആകർഷണീയമാകുന്നത് സാധാരണ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് രാജസ്ഥാൻ എത്ര മണിക്കാ കിടക്കുക മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ് ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങും അവര് എത്ര മണിക്ക് എഴുതേക്കും അതുകൊണ്ട് സാർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് മതി എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതെ അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് സെവൻ അവേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങണം ഒരു ഒൻപത് കഴിയുമ്പോ ഒൻപത് ആ പത്ത് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെ അപ്പൊ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആകുന്നുണ്ടോ ആ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഒമ്പതരക്കൊക്കെ തുടങ്ങണം ഉറക്കത്തിന്റെ ശ്രമം നമ്മളതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അഞ്ചു മണിക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടിൽ ഉറക്കത്തിന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് സംഗീതം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഡിസ്ട്രാക്ട് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഫ്രം സ്ട്രെസ്ഫുൾ തോട്ട്സ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്നത് സംഗീതം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താണ് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംഗീതം കൊണ്ട് മാറ്റും എൻജോയ് എൻജോയ് മ്യൂസിക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുക ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ സംഗീതമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക സ്ട്രെസ് ആകുന്നതിൽ സ്ട്രെസ്സിലാകുന്നതിൽ കാര്യം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മാസ്ക് ഔട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് നോയ്സസ് അറൌണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ സി യൂണിറ്റിലെ കാര്യം ഇന്റൻസി കെയർ യൂണിറ്റിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് നോയ്സസ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ശല്യം ചെയ്യും അതിനെ ശല്യം അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തണം അതിനെ മ്യൂസിക് സഹായിക്കും 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് സിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി സിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ തോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരു റിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോചനം കിട്ടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഡിക്രീസ് ബി പി ഹൈ ബി പി നല്ല സുഖതമായ സംഗീതം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുമ്പോ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ബി പി ലെവലൊക്കെ നോർമലാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആരോഗ്യം അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ബി പി എം ബീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് സെവന്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഐഡിയ അപ്പം ബി പി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റും ഒക്കെ സാധാരണ ഗതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്ഡ് സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നിൽക്കുക നമ്മുടെ സിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബി പി നോർമൽ ആവുമോ ഹാർട്ട് റേറ്റും ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റും കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്രീസ് ആൻസൈറ്റി ലെവൽ ഓക്കെ ആൻസിറ്റി ലെവലിൽ കുറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ബൂസ്റ്റ് സെറട്ടോണി ലെവൽസ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി യൂസ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയില് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് തെറാപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ആശാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒക്കെ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആർ ലെസ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ്സ് സിൻഡ്രോം ആ കേ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിന് ലക്ഷണം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പറയാമോ സാവ് സാറേ പറയ സാർ കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഓക്കെ ആർ എൽ എസ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ്സ് സിൻഡ്രോം ഇതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് ആ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാർഷിക എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള പോകുന്നത് ഷേക്ക് ലെഗ്സ് ഡ്യൂ ടു അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ എപ്പോഴും കാലിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ്സ് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഉറക്കം ശരിയാവില്ല നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ല അതൊരു ഡിസോർഡറാണ് കാലിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഉറക്കമില്ലായ്മ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറക്കം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എനബിലിറ്റി ടു ഫോളോ അസ്ലിംഗ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ എഫേർട്സ് സ്റ്റേയിങ് അവേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോംനിയ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ടൈപ്സ് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ബട്ട് സിവിയൽ അത് ഈ കൂടുതൽ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ 
ഉറക്കളിച്ച് യാത്ര അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരുന്ന അതാണ് അക്യൂട്ട് അത് ഷോർട്ട് സിവിയർ അത് പെട്ടെന്ന് മാറും പക്ഷെ ക്രോണിക് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോങ് ടേം നിൽക്കുന്ന ഉറക്കമില്ലായ്മ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കും ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അത് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാതെ അത് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കമുണ്ട് ഇത് ഈ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ട്രോണിക് ടൈപ്സ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സോ വാഷ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെർട്ടൻ മെഡിക്കേഷൻ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലായി വരാം അത് ഇൻസോമിയ വരാം ദെൻ എക്സസ് വെള്ളവടി കൂടിയാലും വരും മദ്യം നിക്കോട്ടിൻ പുകയില സ്ട്രെസ് കൂടിയാൽ ഡിപ്രഷൻ അൺപ്ലസൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇൻസോമിയക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് പറയും വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആർ ഇ എം സ്ലിപ്പ് ബിഹേവ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ വിഷസ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാട് കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ വിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും ആക്ട് ഔട്ട് ഡ്രീംസ് ഉറക്കത്തിലും കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എഴുതുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വപ്നം ആക്ഷനിലൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക പരാലിസിസ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റാത്തത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടന്നാൽ അല്ലേ ഉറക്കം ശരിയാവുള്ളൂ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കൊടുത്ത കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുക പക്ഷെ അവർക്ക് ദ ആർ നോട്ട് അവെയർ അണ്ണവെയർ അണ്ണവെയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കും സ്ലീപ്പ് അഗ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കത്തിൽ ബ്രീത്തിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവമാണ് സ്ലീപ്പ് അഗ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പറയും അത് ആ ശ്വാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെയ്ക്കപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ ഉണരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കം മാറും തെറ്റിപ്പോകും എ ബ്രീത്തിങ് ഇൻറ്റർവ്സ് ആ ബ്രീത്തിങ് ഇൻറ്റർവ്സ് ഉണ്ടാകും അതാണ് സ്ലീപ്പ് അഗ്നിയ അപ്പൊ സ്ലീപ്പ് അഗ്നിയയിൽ ഹിൻഡർ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മേ കോസ് ബി പി ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂസ് സ്ലീപ്പ് അഗ്നിയ സ്ലീപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹിൻഡ്രൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നാർക്കോലപ്സ് എക്സസീവ് ഡേ സ്ലീപ്പ് ചിലവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തോന്നി ചിലപ്പോൾ പകലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും എക്സസൈസ് ഡേ സ്ലീപ്പ് ഡേ സ്ലീപ്പ് പകൽ കിടന്ന് ഉറക്കം ഡ്രൗസിനെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റേ എവേ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഉറക്കം വന്ന് വീട് പോവുകയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് കുഴപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നാർക്കോലപ്സിയുള്ള ആൾക്കാർ മ്യൂസിക് വിത്ത് ടെമ്പോ ഓഫ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ബി പി എം ഗിവ്സ് കാംനെസ് നമുക്ക് കാംനെസ് തരുന്ന മ്യൂസിക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തത തരുന്ന മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ബി പി എം ബീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് റേറ്റിന് സെവൻറ്റി ബി പി എം ഐഡിയൽ ആണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ശാന്തത തരുന്ന ടെമ്പോ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ് സെവൻറ്റി ബി പി എം മാച്ചസ് ദി ആവറേജ് റേഞ്ച് റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ആവറേജ് റെസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പിന് ആവശ്യമായ താളം സ്ലോ വിത്ത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് റിതംസ് ഇൻഡ്യൂസ് ബോഡീസ് സ്ലീപ്പ് റെസ്പോൺസസ് സ്ലോ മ്യൂസിക് വിത്ത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് റിതംസ് റിതംസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ലോ മ്യൂസിക് തട്ടുപൊളി മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ സ
അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയാരിറ്റി ഒരു പരിചിത അന്തരീക്ഷം പരിചിത ഭാവം അവിടെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ദാറ്റ് ഡസൻ ഇവോക്ക് ഇമോഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഉറക്കത്തിലെ സമയത്ത് വേണ്ട ഇമോഷൻസ് കാര്യ എന്താണ് പറയാ കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാലോ മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എന്റെ അരികിൽ ഇട്ടി നീ നേരം ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ട് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളൊന്നും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് നല്ലതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഓർ മ്യൂസിക് വിത്തൌട്ട് ലിറിക്സ് മ്യൂസിക് വിത്തൌട്ട് ലിറിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക് വിത്തൌട്ട് ലിറിക്സ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മ്യൂസിക്കുകളാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് തരുന്നതെന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതിനൊരു രാഗ ഭാവമുണ്ട് താള ലയ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേട്ട് ഉറക്കത്തിന് നല്ല അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് വിത്തൌട്ട് ലിറിക്സ് ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ക്വാളിറ്റി സീറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടീൻ ബെസ്റ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ബെഡ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് ഒരുങ്ങണം എന്നാണ് പറയുക സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശാന്തമാകുക ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് മനസ്സിന് ശാന്തത തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യാവുന്ന സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം നല്ല പുസ്തക വായന പാട്ട് കേൾക്കൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില റൊട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തെ ക്രമീകരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും ക്രമീകരിച്ചു പോവുക അൺപ്ലഗ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും മൊബൈല് ടി വി അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീൻ യൂസ് അതിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഇൻക്രോഡ് റിലാക്സിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലാക്സിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന കളികളാകാം കളികൾ മീൻസ് ഓപ്പൺ കളികളല്ല നമുക്ക് അല്ലാതെ ബ്രെയിൻ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന കളികളുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാം പാട്ട് കൊണ്ടുള്ള കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൊണ്ടുള്ള കളികൾ നമ്മൾ നമ്മളെ അമ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ബേജാറാക്കാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിസൺ ടു മ്യൂസിക് ഇതിനെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മളോട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പിന്തുടരേണ്ടത് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരി ആയിരിക്കേണ്ടത് മ്യൂസിക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് മേക്ക് എ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രിയേറ്റ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്ന പാട്ടുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഉറങ്ങാൻ സമയത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അതായത് ഏത് പാട്ട് കേട്ടാണ് ഉറങ്ങി ആ പാട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പതുക്കെ നമ്മളെ ആ പാട്ടിലേക്ക് നീ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നും ഉറങ്ങാൻ സമയം ഒരേ പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും അവോയ്ഡ് ലൗഡ് മ്യൂസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിസൺ കംഫർട്ടബിളി വലിയ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു സല്ലാപമാണെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു പോക്കിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേൾക്കും മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ദർ ആർ ക്ലിനിക്കലി പ്രോൺ മെത്തേഡ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ സ്ലീപ്പ് ബെറ്റർ യൂസിങ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സെഷൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ് എട്ട് മണിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ
പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാട്ടുകളുടെ ഉണ്ടാക്കാം താരാട്ട് പാട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേകം പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാറിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഓക്കെ പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം പാട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ താരാട്ട് പാട്ടുകളല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശാന്ത സുന്ദരമായ പാട്ടുകളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലിസ്റ്റാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള ഈ നീലാംബരി രാഗത്തിന് രാഗത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ സിലൈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ സാറേ ഈ ഈ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ നല്ല ബേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പല്ല തരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അത് ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് തരാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലീപ്പിന്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അല്പം കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അത് സംഗീതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഗീതത്തിന് നമ്മളെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഗീതത്തിന്റെ റോളില്ലല്ലോ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടി നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങു വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നോക്കണം ഈ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചെവിയിൽ ഇയർബഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പാട്ട് കേട്ട് ഉറങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കരുത് അതിന് വേണ്ട വേറെ അതിന് പറ്റിയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാത്ത സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റീരിയോയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഉള്ള പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാറേ ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വാടയില്ലല്ലോ ഇരുട്ടത്തല്ലേ നല്ലത് ഇരുട്ടാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഐ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് അഥവാ ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഐ ഐ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ മാസ്ക് അതുപോലെയാലും നമ്മളിപ്പോ പ്രായമായവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്കൊക്കെ വരുവോ അത് നമ്മളിപ്പോ അതോ ഇഷ്ട ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ലലബീസ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഉറക്കണതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പഴയ കാലത്തേക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തേക്കൊക്കെ പോയി ചിന്തകൾ പോലെ ചിന്തകൾ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരില്ലല്ലോ ഈ ലല്ലബീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഈ പറയുന്ന നീലാമ്പിരി അല്ലെങ്കിൽ കുറിഞ്ചി ഈ രണ്ട് രാഗമാണ് ആ ഈ രണ്ട് രാഗങ്ങളിലായിരിക്കും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ രാഗങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള അതേ എഫക്ട് നമുക്ക് പ്രായം വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറും പക്ഷെ ആ ട്യൂണാണ് ആ രാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നല്ല വിഷയം നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് ഈ രാഗത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താ പറയുക കുറിഞ്ചി രാഗവും നീലാമ്പരി രാഗത്തിലും ഓക്കെ നമുക്ക് നീലാമ്പരിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉറക്കം നിദ്ര മയക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഉറക്കം എന്നുള്ള ഇതില് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പാട്ടുകൾ പാടാം നമുക്ക് സമയമുണ്ട സാറെ നീലാമ്പരിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കവും നിന്ദ്രയും ഉള്ള പാട്ടുകളിലൊക്കെ പാടിയിട്ട് നിർത്തിയാലോ പാടുന്നതിന് 
കാരാട്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് സാറേ ഈ നീലാംബരി രാഗത്തില് കാരാട്ട് പാട്ട് കൂടാതെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് 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 അതിന്റെ പ്രധാന വർഷ പഞ്ചമി വന്നു കല്യാണി കളവാണി സാറേ നമ്മള് രാഗപരിചയം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾ പാടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാതിരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഓക്കെ കറണ്ട് പോയി ഇൻവേർട്ടറും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാറിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പറയാം വേണ്ട കാണാം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് കേൾക്കേ സാറിനെ കാണുകയും ചെയ്യാം നീലാമ്പരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീലാമ്പരി കാരാട്ട് പാട്ടുകൾ കാണാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് വേറൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഈ കാരാട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ നീലാമ്പരി രാഗത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉറക്കത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നീലാമ്പരി എന്നുള്ള നീലാമ്പരിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് സമ്മതിക്കാമല്ലോ തീരാന്തരി ഉറക്കം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രാഗം തന്നെയാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത് മേളകർത്ത രാഗമായ ധീരശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ ഒരു ജന്യ രാഗമാണ് ആ അമ്മ രാഗത്തിൽ നിന്നും ജന്യമായിട്ടുള്ള രാഗമാണ് ഉറക്കത്തെയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും വളരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറക്കത്തെയും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഗമാണ് നീലാന്തി രാഗഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്താണ് ശ്രീ ആ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ രാഗഭാവം പിന്നെ രാഗഭാവം കാരുണ്യമുണ്ട് ഭക്തിയുണ്ട് വാത്സല്യമുണ്ട് വാത്സല്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാരാട്ട് പാട്ടുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു രാഗഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ സാർ പാടി ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കോമള താമര ഓ പൂവിൽ നിറഞ്ഞ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ രാഗത്തിന്റെ താരത്തില് താരാട്ട് കൂടാതെ ഊഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഊഞ്ഞാൽ പാട്ടുകളും ഈ രാഗത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങൾ നമ്മുടെ സാബു സാർ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കും വേണ്ട നമ്മൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് സാറിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ധാരാളം കൃതികളുണ്ട് ഒരു കൃതിയും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം നമ്മുടെ ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ പാടിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രാഗഭാവങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ആ കീർത്തനവും കേട്ട് നമുക്ക് ഗാന ആലാപനത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നീലാമ്പരിയുടെ മാസ്മരികത അതാണ് സുഖമായ നിദ്രയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാസ്മരിക എഫക്റ്റ് ആണ് നീലാമ്പരി രാഗത്തിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ മാത്രമല്ല നാടോടി സംഗീതത്തിലും പ്രാദേശിക സംഗീതത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ള രാഗമാണ് നീലാമ്പരി സംഗീത ചികിത്സയിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ രാഗം വാത്സല്യ രസ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ രോഗികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് വാത്സല്യം കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടത് വാത്സല്യമാണ് അപ്പോൾ സംഗീത ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള 
ഒരു റോൾ എന്താണ് ഈ നീലാമ്പരി രാഗത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും രോഗികൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മനസ്സമാധാനവും സമചിത്തതയൊക്കെ അല്ലേ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ രാഗത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് ഉറക്കമില്ലായ്മ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസോമിയ അതിന് ദിവസം അരമണിക്കൂർ വീതം നീലാമ്പരി രാഗത്തിലെ ഗാനം കേട്ടാൽ അരമണിക്കൂർ വീതം അത് കൃത്യ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ വീതം ആകാം സനി സാനി പദനി പമാഗ പ്രീമാഗ സനി സാനി പദനി പമാഗ പ്രീമാഗ രി ഗ സ്വാതിരുനാളാണ് കൂടുതൽ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആനന്ദവല്ലി ഇനി കാന്തനോട് ചെന്ന് നെല്ല് എന്നുള്ള ആ കൃതിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൗസറെ അത് കാന്തനോട് ചെന്നു ഓക്കെ അത് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ആ പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കേൾക്കണം അത് എന്ത് എന്താ പറയുക നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്ന പാട്ടാണത് ജയച്ചൻ ജയേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവസാന്തരമായ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി നീലാമ്പരി രാഗത്തിലെ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നീലാമ്പരി രാഗത്തിലെ പാട്ടുകൾ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം തങ്ക മനസ് അമ്മ മനസ് നീലപ്പൂവ് പരാമേ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കിലുകിൽ പമ്പരം അതുപോലെ കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലിണി ചൊല്ല് അത് കളപം ചാർത്തും കനകുന്നിൽ അത് ഹർഷപാഷ്പം തൂകി അത് ദേശത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊള്ളുക എൻ കുഞ്ഞു അത് നമുക്കറിയാം താരാട്ടുപാട്ട് തന്നെയാണ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ നീലാവിൻ്റെ പൂങ്കാവിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത്രയും പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് മുകിലേ മുകിലേ നീതു അങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ എന്ന് പാടാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് പഠിക്കുന്നത് പാട്ടുപാടി രാഗത്തിലാണോ താരാട്ടാണ് സാർ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടു കേട്ടു നീ ഉറങ്ങില്ലല്ലോ 
നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ആരാട്ടായാലും അതുപോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ സാബു സാറാണോ സാബു സാറല്ലേ ആ പാടിക്കുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞോട്ടെ കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിലെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ബിച്ചു തിരുമലയാണ് ഈ ഗാനം രചിച്ചത് കിലുകിൽ പമ്പരം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് സംഗീത സംവിധാനം എം ജി ശ്രീകുമാർ ആലപിച്ച് നമ്മൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ഇടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പറയുക അത് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് ശോഭനയിലേക്ക് പോകാം ശോഭന പ്ലീസ് താമര കണ്ണനുറങ്ങേണം കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങേണം അച്ഛനെ പോലെ വളരേണം അമ്മയ്ക്കു തണലായി മാറേണം അമ്പിളി മാമന്റെ കൊമ്പില്ല കൊമ്പനെ കയ്യിലെടുക്കേണം താമര കണ്ണനുറങ്ങേണം ഓക്കെ സാറേ ഓക്കെ താമര ആ നല്ലൊരു താരാട്ട് പോകണം അല്ലേ ശോഭന നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അമ്മ പാടി കേട്ട പാട്ടാണ് അല്ലേ ശോഭന അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും താരാട്ട് പാട്ടുകളുടെ ഒരു വശ്യത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് തലമുറകളോളം വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ഇളയ സഹോദരങ്ങളെ അമ്മ പാടി ഉറക്കിയിരുന്ന ഈ താരാട്ടുകളുടെ ഈണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ എസ് പി വെങ്കടേഷ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും സംഗീതം കൈതപ്രം രചന ചിത്ര ആലപിച്ച ഈ പാട്ട് വാത്സല്യം എന്ന സിനിമയിലെ വാത്സല്യം താങ്ക് യു എന്തോ സാറേ ഇത് മറ്റേ ഈ രാഗത്തിലുള്ളതല്ലോ അല്ലേ വേറെ അല്ലേ ആ വേറെ ആണെന്നാണ് കല്യാണി കളവാങ്ങി ചൊല്ലം മിടി ചൊല്ലം വെള്ളിത്താൻ വര പൂത്തിറങ്ങിയതാൺ പോ പെൺപൂവോ കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ലം മിടി ചൊല്ലം വെള്ളിത്താൻ വര പൂത്തിറങ്ങിയതാൺ പോ പെൺപൂവോ മറ്റൊരു കാർവർണനുമാലയ്ക്ക് കല്യാണി കളമാണി ചൊല്ലം മിണി ചൊല്ലം താങ്ക് യു സർ ആ അതിന്റെ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനൊപ്പം ഇങ്ങനെ ആടി പോവുകയാണ് അല്ലെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ എന്ന സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ വയലാറിന്റെ രചനയാണ് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതം പാടിയതാരാന്ന് ആർക്കേലും പറയാമോ അവയർനെസ് വേണം അത് കുറച്ച് പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒറ്റ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജു രാജു ഫിലിപ്പ് സാർ പറഞ്ഞു പി മാധുരിയാണ് അത് കല്യാണി കളവാണി ചൊല്ല വയലാറിന്റെ രചനയും 
ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതവും എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ പാട്ടിനെ വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക അടുത്ത കാര്യം പാടുക നല്ല അവസരമാണ് പാടിക്കോളൂ തെറ്റും ശരിയൊന്നും നോക്കണ്ട രാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ മയക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നീലാമ്പിരിയിലെ പാട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഞാനൊരു പാട്ടോടെ പാടാം സാർ പാടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ ഇല്ല ഓക്കെ ജോർജ് സാർ റെഡി ആ ജോർജ് സാർ വരും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാറേ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എഴുതി ശുശീല പാടിയ ഒരു പാട്ട് സീത എന്ന സിനിമയിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഇപ്പൊ ജോസഫ് ജോൺ സാറ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ പേര് ഓർക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഓർക്കും മനസ്സിലായത് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഓർക്കും പാട്ടിന്റെ വരിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് വേറെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ എഫക്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്നു മനസ്സിനുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് ഒരു ആദരവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു സാർ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടാം അത് ആദ്യം പാടി ആണെന്നും തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ടു പാടി ഉറക്കാം ഞാൻ താമര പൂം പൈതലേ കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങൻ കരളിന്റെ കാതലേ പാട്ടു പാടി ഉറക്ക ഞാൻ താമര പൂം പൈതലേ കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങി കരളിന്റെ കാതലേ താങ്ക് യു സാർ ാണ് സാറിന്റെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സാർ പാടിക്കോളൂ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഇതുണ്ടോ രണ്ട് നമ്മളിവിടെ പാട്ട് പാട്ട് മുഴുവൻ പാടുന്നില്ല ഒരു എട്ട് ലൈനോ നാല് വരിയോ നാല് വരിയോ എട്ട് വരിയോ ഒക്കെയാണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇതിൽ കയറിക്കുന്നത് സന്തോഷം അപ്പം ഇത് ഏത് രാഗമാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മധുരിക്കും മലർ മഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെ മാൻചുവട്ടിൽ മാൻചുവട്ടിൽ ഒരു മൂർമകളി മലർ മഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെ ഈ പാട്ട് ഒ എൻ വി കുറിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കേൾക്കാമല്ലോ എനിക്ക് നെറ്റ് സ്ലോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല മധുരിക്കും ഓർമ്മകളെ മലർ മഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരിക വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടകാരം ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് നട്ടഭൈരവി രാഗത്തിലാണ് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു 
Okay, Shiba പാടാന്ന് പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ് ഇതൊരു കാരാട്ട് പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ എത്ര എന്താ പറയാ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു ട്യൂൺ അതാണ് നമ്മുടെ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ട്യൂണാണ് ട്യൂണിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന സന്ദേശവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ട്യൂണാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജാവായി തീരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജാവാര് എന്തെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവർക്കതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ നമ്മുടെ സൂത്തിങ് ട്യൂൺ ഇപ്പോൾ ഷീബ ഖാദർ പാടിയത് പോലുള്ള ട്യൂൺ കാരാട്ടിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷീബ താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ വേറെ ആരാ പഠന ഇനി ശ്രീജ ഉണ്ടോ ശബന മഹാരാജിനുണ്ടോ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ കളി വിളക്കണഞ്ഞു ദീപങ്ങൾ പിഴിപ്പോട്ടി ണ്ണ ഉറങ്ങേണ്ടേ ഓമന കണ്ണ ഉറങ്ങേണ്ടേ അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ ബ്രാഹ്മൂർത്ത നല്ലൊരു കാരാട്ട് പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഉറക്കം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ശ്രീജ അശോക അല്ലെ ശ്രീജ അശോക പാടി താങ്ക് യു പാട്ടുകൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരണം കേട്ടോ ലിറിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആർജിക്കേണ്ടേ പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി എന്നുള്ളൊരു പലരുടെ ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ പകലൊന്നും ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ കൃഷ്ണനാട്ടം കളി തീർന്നുവല്ലോ താമര സാറിനി പാടണം മതിയല്ലേ 
ആ മതി മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഓർമ്മ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ വർക്ക് ചെയ്തു അത് റീകളക്ഷൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സോ അഗെയിൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനെ ഉഷാറാക്കുവാൻ പാട്ടുകളുടെ പഠനം പാട്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ റെഫർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക കൂടുതൽ പദാവലികൾ കൂടുതൽ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയിലൂടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജ്യോതികുമാർ പാടിയുണ്ട് പാടാത്തവരൊക്കെ പാടൂ മാത്യു വർഗീസ് ഉണ്ട് പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പോസ് എന്നുള്ള സിനിമയിലെ ബിച്ചു തിരുമലയുടെ രചനയ്ക്ക് ഇളയരാജ സംഗീതം നൽകിയൊരു പാട്ടാണ് ഈണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ല പൈങ്കിളി എന്റെ ബാലകോപാലനെ എണ്ണതിപ്പിക്കുമ്പോ പാടടി വെള്ളം കോരി കുളിപ്പിച്ചു കിന്നരി ചോമനി ചയ്യ എന്റെ രാജപ്പൂ മുത്തിപ്പം എന്റെ മാരിപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരികൾ മറന്നു എന്റെ മാരിപ്പാളിപ്പം രാജപ്പൂ മുത്തായി പോയടി ചൊല്ലി നാം വേറൊരുതേ പിള്ള ദോഷം കളയാൻ മുഴുപ്പു മറന്നുപോയി എനിക്ക് അതിന്റെ ഈണ വഴി വരികൾ വീണോ അറിയില്ല അത്ര ഉള്ളു സാറേ താങ്ക് യു അറിയില്ല അറിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് വരാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഈ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലാണ് പപ്പയുടെ സ്വന്തം ഇത് ഹരികാംബോജി രാഗത്തിലാണ് ഹരികാംബോജി രാഗമാണ് എസ് ജാരികയാണ് പാടിയത് ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ ഇളയരാജയുടെ സംഗീതമാണ് വളരെ മനോഹരമാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി നമുക്ക് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും ഇളയരാജ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ ഞാനേ താലോലം എന്നൊരു സിനിമയിലെ കൈതപ്രമത്തിന്റെ ഒരു വരിതിയിലൊരു തലാട്ട് പാട്ടുണ്ട് കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങും എന്നൊരു പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഓക്കെ സാർ കണ്ടേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് പൊന്നോ മാന കുഞ്ഞേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് കണ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചീരിച്ചും കൊണ്ടോ മന മുത്തുറങ്ങ് തൽവര തുമ്പിയായി പറന്നോടാനാടിലക്കുഞ്ഞുറങ്ങ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമ്പോ ഉറങ്ങുറങ്ങാറിലാരു കണ്ടേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് പൊന്നോ മാന കുഞ്ഞേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് കണ്ടനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചീരിച്ചും കൊണ്ടോ മന മുത്തുറങ്ങ് എനിക്ക് പാടാവോ സാറേ ഇനി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗീതാരവിയുടെ ഒരു പാട്ടോടെ വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് സ്നേഹ സീമ എന്ന സിനിമ ഒരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എ എം രാജൻ പീലിയിലെയും കൂടെ ആരഫി രാഗത്തില് അതിൽ അഭയദേവാണ് രചന ദക്ഷിണാമൂർത്തി സംഗീതം കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകനെ കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകനെ അമ്മയും അച്ഛനും ചാത്തിരിപ്പും ചെമ്മേലിയുറങ്ങോ മനക്കുഞ്ഞേ ഓമന കൺകളിൽ നിദ്ര വന്നല്ലോ ഓടിപ്പോ കാറ്റേ നീ ഒച്ച വെക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പുന്നാര പൊന്നു മകനെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാപ്പകൽ എന്ന സിനിമ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അറിഞ്ഞതാണ് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര ടീം ജയചന്ദ്രൻ പാടിയത് തങ്ക മനസ് അമ്മ മനസ് മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ ഈ തിരുമുമ്പിൽ വന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ അമ്പാടി പൈക്കിടാവ് കോടിപ്പാവുടുത്ത് കണിത്താലവും വിഷു കൈനീട്ടമെന്ന് കയ്യിൽ തരുമ്പോ 
എന്റെ മിഴി രണ്ടും നിറയും ഞാൻ തൊഴുതു കാലിൽ വീഴും തങ്ക മനസ് അമ്മ മനസ് മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ സ്നേഹം എന്ന സിനിമയാണത് രാവ് നിലാപ്പൂവ എന്നുള്ളത് സ്നേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയത് ശരി പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രൻ അത് ഞാൻ കോളർ പെരുമ്പാവൂർ താമസിക്കുന്ന പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രൻ അതിന്റെ സംഗീതമാണ് സ്വന്തം സംഗീതമാണ് പെരുമ്പാവൂരാണ് അതിലപ്പുറം ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് മാത്യു വർഗീസ് സാർ പാടിയില്ല ജ്യോതി കുമാർ സാർ ഏത് പാട്ട് വേണേലും പാടിക്കോളൂ ഇനിയിപ്പോ ഏത് പാട്ടും പാടാം കേട്ടോ രാഘവ് താളോ ഒന്നും നോക്കണ്ട സാർ റെഡിയെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഹർഷ ഭാഷണം പൂവെല്ലാം കേട്ടുപ്പാർ എൻ വീട്ടിൽ ചെന്നൽ കമ്പി എല്ലാമേ കേട്ടുപ്പാർ എൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടേ ഇപ്പോതെ കേട്ടുപ്പാർ എന്നെ സൊല്ലുമേ സൊല്ലുക്കും തിരിയാമൽ സൊല്ലാതാൻ വന്താനേ സൊല്ലുക്കും അർത്ഥം പോലെ സൊല്ലാമൽ നിന്റാനേ സൊല്ലുക്കും അർത്ഥത്തുക്കും ദൂരങ്ങൾ കിടയാത് സൊല്ലാത കാതൽ എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ സേരാത് എന്നിക്ക് തീർത്താലും മുത്തങ്ങൾ തീരാത് എന്നിക്ക് പാർത്താലേ മുത്തങ്ങൾ ആകാത് അനുഭവമോ എൻ വീട്ടു തോട്ടത്തിൽ പൂവെല്ലാം കേട്ടുപ്പാർ എൻ വീട്ടു ചെന്നൽ കമ്പി എല്ലാമേ കേട്ടുപ്പാർ എൻ വീട്ടു തെന്നൻ കിട്ടേ ഇപ്പോതേ കേട്ടുപ്പാർ എന്നെ സൊല്ലുമേ ഉൻ വീട്ടു തോട്ടത്തിൽ പൂവെല്ലാം കേട്ടുപ്പാർ ഉൻ വീട്ടു ചെന്നൽ കമ്പി എല്ലാമേ കേട്ടുപ്പാർ ഉൻ വീട്ടു തെന്നൻ കിട്ടേ ഒവ്വൊന്നേ കേട്ടുപ്പാർ എൻ പേർ സൊല്ലുമേ നീലാമ്പരി തമിഴ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവതരണം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സുജാതി രാജേന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രന്റെ അതിഗംഭീരമായ മനോഹരമായ ഉറക്കമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആരോള ഞാനൊരു പാട്ടുള്ള പാടാം വേറെ ആരെങ്കിലും പാടാൻ പാടിക്കൊള്ളു ശ്രീജ എവിടുന്നാണ് ദീപസ്റ്റിലോ 
ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണോ ശ്രീജ എവിടെയാ സ്ഥലം ഞാൻ ഇപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ദുബായിലാണ് എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പില് കയറിയതാണ് ഞാനൊരുമുണ്ട് <laughs> 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 മുത്തശ്ശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് പി ഭാസ്കറുടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് ഹർഷഭാഷ്പം തൂങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതു സ്വപ്നപുഷ്പവനം നീ തിരുന്നു ഏതുരാ കൽപ്പനയിൽ ശ്രാവണചന്ദ്രികൂചിരിച്ചു അവളുടെ ലജ്ജയിൽ വിടരും ചൊടികളിൽ അനുരാഗമിത വിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞു ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക പൂച്ചൂടിച്ചു യെസ് സാർ താങ്ക് യു സ്വപ്നത്തിൽ കളിയോളം കിട്ടി കളിയോളം മെല്ലെ തുഴഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റാരും കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തി കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തി നിദ്ര തന്നീരാഴി നീന്തി കടന്നപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം കിട്ടി അങ്ങനെ നിദ്രയിലേക്ക് ഉള്ള റൊട്ടീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോലെ തുടങ്ങുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം ഒക്കെ കിട്ടി നല്ല ഒരു ഉറക്കം നല്ലൊരു നിദ്ര സുഖനിദ്ര ഇന്നും അതുപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ